Laurino è un fiume straordinario, ricco di vita. Ma pescare qui è una vera sfida. Può regalarti delle pescate memorabili, così come farti passare intere ore senza vedere una pinna. Con cosa inizi tu? E io metto la purple e poi una con la pallina nera. Io provo un appetti rosso e sul bracciolo una pallina rosa. Vai con quella arancio. Facciamo un po' di prova. Vai. La purple non sbaglia, sui temoli è una certezza. La prima cattura ci ha fatto sperare in una giornata semplice. Ma anche se il sole inizia a scaldare l'aria, l'acqua resta molto fredda e non vediamo più pesci per qualche ora. Questo è un fiume estremamente sensibile ad ogni variazione atmosferica. Che sia la luce, la temperatura o la pressione, ogni fattore può cambiare le regole del gioco. Qui ci sono davvero delle bellissime trote, marmorate, fario e i loro ibridi. Aspetta, 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 vai, vai, vai. Vai, vai, sì, grande, grande. Ma sicuramente è il Temolo il re di queste acque. Lorenzo ha pescato un po' con me a ninfa, ma in realtà a lui piace pescare a secca. Finalmente a metà giornata arriva il suo momento. Inizia una schiusa importante, ma completamente senza bollate. Però Lorenzo insiste con una sedge e il fiume lo premia. Ovviamente lo seguo e monto a secca anch'io.
Questi pesci vivono in forti correnti e sono tutto muscoli. Anche catture non esagerate piegano le canne e ci fanno davvero divertire. Trovare tutte le taglie di temoli è un ottimo segno di salute del fiume. Ma non è l'unico. Camminando incontriamo anche una lampreda. Approfittiamo delle ultime luci del giorno sapendo che il tramonto è un momento d'oro. Lorenzo lo conferma con questa bellissima marmorata. Laurino si è confermato un fiume difficile. Ma anche se a volte non abbocca nulla, il pesce sotto non manca. Bisogna insistere e interpretare il momento. E come abbiamo visto, le catture poi arrivano. <ride> 